வணக்கம் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி பழைய மாணவர்கள் என்ற வரிசையிலே புகழ்பூத்த பழைய மாணவர்களிலே முன்னிலையில் வகிக்கும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிறவணவர்களை நாங்கள் இங்கே செவி எடுக்க இருக்கின்றோம் அவர் உண்மையிலே பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர் முன்னர் கூட யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியில் பல பல வேலைகளை செய்திருக்கிறார் பல உதவி திட்டங்களை செய்திருக்கின்றார் அது தொழிலதிபராகவும் இருந்திருக்கிறார் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி மருத்துவர்கள் பொறியியலாளர்கள் சட்ட வல்லுநர்கள் என்று உருவாக்கிய யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி தொழிலதிபர்களையும் உருவாக்கி இருக்கின்றது தொழிலதிபராக இருந்து அது யாழ்ப்பாணத்தின் வரலாற்றை கூறும் ஒரு பத்திரிகையாக உதயன் பத்திரிகை இருந்து வருது அந்த அந்த பத்திரிகை நிறுவ நிறுவனராக இருந்து இன்று பாராளுமன்ற உறுப்பினராக எமது எமது இந்து பழைய மாணவ என்ற ரீதியில் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கின்ற ஒரே ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு சரவணா அவர்களை நாங்கள் இன்றைய சந்திக்க இருக்கின்றோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஏனென்றால் உங்கள் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்வி விலையத்தினை மனு சேர்ந்த நீங்கள் உங்கள் ஆரம்ப கால பகுதியை பற்றி குறிப்பிட குறிப்பிட முடியுமா நிச்சயமாக எங்களுடைய பாடசால வாழ்க்கை நாலாம் வகுப்பில் தொடங்கப்பட்டது அன்று அதுதான் அதி குறைந்த வகுப்பாகவும் இருந்தது அன்றிலிருந்து பெண் தொடர்ச்சியாகவே ஒரே பாடசாலையில் தான் கல்வி கேட்டேன் அந்த காலத்தில் எங்களுடைய நாங்கள் சிறுவர்களாக இருக்கும்போது அத்தனை ஆசிரியர்களும் சொல்லப்போனால் அன்றிருந்தவர்கள் முக்கியமாக நாங்கள் முதல் சேரும்போது இருந்தவர்கள் செல்லையா டீச்சர் நல்லையா டீச்சர் மகேந்திர மாஸ்டர் சோமசுந்தர மாஸ்டர் இவர்கள் மிக நிதானமாக தங்களுடைய முழு நேரத்தை அர்ப்பணித்து நெறிப்படுத்தி எங்களை உருவாக்கினார்கள் இப்படி செய்யும் போது எங்களுடைய பலதரப்பட்ட எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் எங்களை ஈடுபட வைத்தார்கள் அது ஒன்று நாங்கள் குருளை சாரணர் காப்ஸ் அதில் முதலாக நான்காம் ஐந்தாம் வகுப்பில் அதை கொண்டு வந்தார்கள் செய்தார்கள் நாங்கள் பல போட்டிகளில் முதன்மை இடத்தை பிடித்திருந்தோம் எல்லோரும் அந்த அதில் அன்று குரலை சாணர்களுக்கு தேர்ந்தெடுத்தார்கள் சிலரை இன்று அவர்கள் எல்லோரும் பெரியவர்களாகி நல்ல நிலையில் இருக்கின்றார்கள் நாங்கள் என்ன சொல்ல வருகின்றேன் என்றால் அந்த ஆசிரியர்கள் சரியானவர்களை தேர்ந்தெடுத்து சரியான முறையில் அவர்களுக்குரிய நெறிப்படுத்தலை கொடுத்திருந்தார்கள் இப்படியே பரசாலையில் பலதரப்பட்ட அனுபவங்களை பெற்று அந்த அனுபவங்கள் ஊடாக கற்க வேண்டியவைகளை கற்று என்று ஒரு சொல்லப்போனால் இந்த நிலைக்கு நாங்கள் நான் வருவதற்கு அடித்தளமே பாடசாலை தான் நிட்டது என்று சொல்வதில் எந்தவித ரெண்டாவது எண்ணமும் இல்லை என்று இந்த ஆரம்ப பாடசாலை கற்ற பிறகு பெண்டு உயர்தரத்துக்கு ஆறு ஆண்டாம் ஆறாம் வகுப்பு பிறகு யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்வியில் நீங்கள் படிக்கிறீர்கள் அந்த கால பகுதியில் உங்கள் புறா செயற்பாடுகள் எப்படி இருந்தது சாரணர்கள் தொடர்ந்து இருந்தீர்களா தொடர்ந்து இருந்தேன் சாரணர் இயக்கத்தில் இருந்தேன் தொடர்ச்சியாக முத்துக்குமார் சாமிநாச அவர்கள் எங்களுடைய சாரண ஆசிரியர்களாக இருந்தார் நன்றாக செய்தோம் சாரண சாரணர்களாக இருக்கும்போதும் நாங்கள் பாடசாலைக்கு பல பல போட்டிகளை கலந்து பெருமை தேடி கொடுத்திருக்கின்றோம் என்றும் பலர் இருக்கின்றார்கள் என்னுடைய எங்களுடைய இந்த காலத்தில் இருந்தவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்களை அவர்கள் அனைக்கும் விழாவாரியாக சொல்லுவார்கள் என்னென்ன இடங்களில் நாங்கள் போட்டி போட்டு வெற்றி வந்திருக்கின்றோம் என்று வெளி நிகழ்ச்சிகளிலும் நாங்கள் சேர்க்கப்பட்டிருந்தோம் இப்போது எனக்கு நான் சொல்கிற மாதிரி எனக்கு நேரம் வேண்டும் அது ஒன்றையும் நான் யோசித்து வைத்து என்ன நடந்தது எப்படி எப்படின்றது சொல்வதற்கு மேலெழுந்த வாரியாகத்தான் நான் இதில் காய்ச்சி கொண்டிருக்கேன் அந்த வகையிலே மேலே இந்த பா யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி பாட விதானங்களுக்கு அப்பால் புற செயற்பாடுகளிலேயும் உங்களை ஈடுபடுத்தி ஒரு தலைமைத்துவத்தை வளர்த்து அடித்தளம் நீங்கள் குறிப்பிட்ட போல அடித்தளத்தை உருவாகி இருக்கின்ற என்பதுதான் ஒரு மகத்தான உண்மை அந்த வகையிலே நீங்கள் பாடசாலை முடிந்த பிறகும் பழைய மாணவ சங்கத்தில் இருந்திருக்கின்றீர்கள் பழைய மாணவ சங்கத்துக்கு அப்பால் சங்கங்கள் இந்த ஆக்டிவிட்டீஸுக்கு அப்பாலும் உங்களால் பாடசாலைக்கு பல செயற்பாடுகள் பல நிதி உதவிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன அது எவ்வளவு பதிவில் இருக்கிற எவ்வளவு பதிவில் இருக்கிறேன் தெரியவில்லை நான் இருக்கும்போது கூட யாழ்ப்பாணத்தில் அந்த காலத்தில் பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மீட் இருக்காசு இல்லை திருக்காசு இல்லை மண் படைக்கணும் என்றால் உடனே ஓடி வர உதயன் ஆஃபீஸ் இருக்கான் அந்த வகையில் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கின்றதில் ஒன்று ரெண்டு விஷயங்களை குறிப்பிட முடியுமா முக்கியமான பங்களிப்புகள் 
என்ன ஜாப்பாடம் இந்த கிருஷி இருக்கு நீங்க வந்து ஒன்று ஞாபகம் இருக்கின்றது அங்கே இந்து கல்வியுடன் சேர்ந்துதான் ஜொலிஸ்டாஸ் விளையாட்டுக் கழகம் இருந்தது அப்போது வித்யாதனர்கள் எங்களுடன் எங்களுடைய ஸ்தாபனத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார் கூடுதலாக அவர்தான் தொடர்பாக எல்லாவற்றுக்கும் ஜொலிஸ்டாஸ் விளையாட்டுக் கழகத்துக்கு என்ன என்ன பாடசாலைக்குரிய தேவைகள் இருந்த என்ன வந்து கதைத்து நான் இதற்கு மறுப்பதில்லை நல்ல விடயங்களை நான் இதற்கும் அங்கீகாரம் கொடுத்து செயற்படுத்திக் கொள்ளணும் எனவே கூடுதலான விடயங்கள் என்னென்ன நடந்தது செய்தோம் என்று பார்க்க போனால் வித்யானுக்கு தான் தெரியும் கூட நான் நினைக்கின்றேன் எனவே இதில் ஒன்று இந்த கூடைப்பந்தாட்டம் பாஸ்கெட் பால் அது அந்த வேண்டுகோள் எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு கொடுக்கப்பட்டது அப்போது அந்த இந்தவர் நான் அதற்கு உடன்பட்டேன் அதை எங்களுடைய குடும்ப பேர்ல போடலாம் என்று ஆனால் அடுத்தடுத்து ஏதோ தடங்கல்கள் ஏற்பட் ஏற்படப்பட்டது ஏதோ தடங்கல்கள் ஏற்பட்டு கொண்டே வந்தது பின்னர் போர் அது இதென்று வந்தது கடைசியாக நான் நினைக்கின்றேன் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு ரெண்டாயிரம் ஆண்டோ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் இந்த கூடை பந்தாட்டில் போடப்பட்டது போட்டு அதில் தற்போது அதை எனக்கு நாங்கள் நாங்கள் போட்டோம் மாணவர்கள் விளையாடினார்கள் பயிற்சி பெற்றார்கள் சந்தோஷம் என்னவென்றால் இம்முறை அங்கே தேசிய மட்டத்துக்கு அவர்கள் தங்களை உயர்த்தியிருக்கின்றார்கள் நிச்சயமாக அதற்கு ஒரு அடித்தளமாக நீங்கள் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு இந்த போட்ட அந்த இது வந்து பங்களித்திருக்குன்னு சொன்னால் அதுவும் மிக ஆகாது அவை இது நாங்கள் இது மாத்திரமல்ல ஒரு சிறிய ஞாபகம் வருகின்றது ஒரு புயலினால் எங்களுடைய பவிலியன் மேற்கூறை முழுக்களும் போ அப்படியே புயல் கொண்டு போய்விட்டது பின்னர் எங்களுடைய பாடசாலை பழைய மாணவ சங்க கூட்டத்தில் அதை திருத்துவதற்கு உரிய வேலைப்பாடுகள் செய்வதற்கு ஒரு குழு அமைத்தார்கள் அதற்கு என்ன என்னான் தான் அதற்கு தலைமை முடித்தோம் ஞாபகம் இருக்கின்றது அந்த அவ்வளவு கூறைகளும் போடுவதற்கு எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் அப்போது நான் சொல்றது இருபது இருபத்தி வயசுக்கு முந்தையாக முடிந்தது அப்பளே மாநில சங்கத்திலிருந்து அரவாசி காசு கொடுக்கப்பட்டது பின்னர் அது எடுத்து கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லப்பட்டது நல்ல நல்ல விஷயம் பாடசாலைகளுக்கு நல்ல விஷயம் எனவே அதை நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல வித்தியானையும் உங்களை ஒருங்கிணைப்பாளராக பாடசாலைக்கு நிறைய வேலை உங்கள் ஊடாக உங்கள் உதவிகள் நிறைய பாடசாலைக்கு நான் நினைக்கின்றேன் அவர் அவர் நிறைய அர்ப்பணிப்புகள் செய்திருக்கின்றார் எனக்கு தெரியக்கூடியதாக அதே மாதிரி இந்த உங்கள்கிட்ட உதவிக்கு வார இன்னொரு ஆசிரியருக்கு வேறு எங்களை கிருஷ்ணமுகார் மாஸ்டர்னு சொல்லி பள்ளிக்கிறதுல ஒன்று ரெண்டு ஒன்று அவர் எப்படி தனிப்பு விடுறது உதயனில் போய் கொஞ்சம் இறக்குகள் அறக்குகள்னு சொல்லி வேற வந்து கொடுத்தது இல்லை இதாக உண்மையில் நான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த காலத்திலே இப்படி தொழில்நுட்பம் வளராத காலத்தில் கூட எல்லாத்துக்குமான ஆவணங்கள் இருக்கின்றது புத்தகங்கள் இதில் பதித்து வைத்திருக்கிறார் இவ்வளவு தொழில்நுட்பம் வளர்ந்தும் எந்த இடம் கடைசி இரு இருபது வருடத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆவணங்கள் முறையாக இல்லை ஒரு பதிவேடுகள் இல்லை அந்த அந்த ஒரு நோக்கத்துக்காண்டி தான் இதுகளை நான் பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன் அந்த வகையிலே கிருஷ்ணகார் மாசம் ஊடாக ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு வேலைகள் செய்த ஞா பழைய வேலைகள் செய்த ஞாபகம் இருக்குதா உங்களுக்கு இருக்கு நிறைய வேலைகள் சேவிச்சிருந்தேன் அவர் வேற வேற வரும்போது எனக்கு தெரியும் பாடசாலைக்கு ஏதோ தேவை இருக்கின்றது என்று நான் ஒரு நாளும் மறக்கவில்லை அவருக்கு ஏன்னா அவரும் அதாவது அவரும் பாடசாலைக்கு தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கும் போது எங்களுடைய சில உதவிகள் இல்லாவிட்டால் அவர்களால் முழுமையாக நிறைவேற்ற முடியாது உண்மை பாடசாலைக்கு யார் யார் அதை செய்ய விரும்புகிறார்களோ அவர்களுக்கு எங்களுக்கு கொஞ்சம் வசதிகள் இருக்கிறபடியால் நாங்கள் அந்த வசதிகளை அவர்களுடன் பங்கிட்டுக் கொள்வோம் அது நான் படித்த பாடசாலை என்று நான் இந்த நிலையில் இருக்கின்றேன் என்றால் ஒரு தல ஒரு பத்திரிக ஸ்தாபனத்தின் தலைவராக இருக்கின்றேன் அதை விட வேறு ஒரு இயக்கங்களும் இருக்கின்றது ரோட்ரி கலர் நான் தலைவராக இருந்தேன் அந்த நேரங்களில் பாடசாலை அபிவிருத்தி சங்கங்களில் இருந்திருக்கின்றேன் பல இடங்களில் 
எனவே நான் அதை செய்வது ஒரு வழக்கமாக வச்சு முடிஞ்ச உதவிகளை நான் செய்து கொண்டு வந்திருக்கின்றேன் இதன் அடிப்படையில் தான் அவர் வந்து கேட்கும் போதும் என்ன கேட்டாலும் செய்து கொடுப்பது வழக்கம் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் முழுசாக வரவில்லை நாங்கள் இடம் பெயர்ந்து திரும்பி வரும்போது தொண்ணூற்றி ஆறு வந்தவர்களில் முதலாவதாக நானும் வந்துவிட்டேன் பாடசாலை அதிபர்களும் பலர் வந்திருந்தார்கள் அப்படி வந்திருந்த போது இந்த பாடசாலை அப்படின் இந்து கல்லூரிக்குள் காலடி வைப்பதற்கு யாரும் முன்வரவில்லை காரணம் சருகுகள் நிறைய குப்பைகள் சருகுகள் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக பாம்பு பூச்சிகள் இருக்க கூடிய வசதி இருந்தது ஏன்னா அரவும் இல்லாத இடமாக இருந்தது எந்த சத்தம் சந்தடி இல்லாத இடத்துல இவ்வளவு குப்பை சேர்ந்தா நிச்சயமாக இந்துக்கள் வரக்கூடிய சாத்தியக்கூறு இருக்கு அந்த நேரத்தில் என்னிடம் வந்து நான் நான் என்னுடைய இடத்தை நான் துப்புரவு பண்ணுவதற்கு தயாராகும் போதுதான் இவர்கள் அதிபர் மாஸ்டர் எல்லாரும் வந்து சில உதவிகளை கேட்டார்கள் அன்றைய நிலையில் நான் முடிந்த வரையில் நான் செய்து கொடுத்தேன் அதன் பின்னர் அவர்கள் அருளானந்த மாசரம் பேசும்போது கூறியிருந்தார் உங்கள் உதயன் பணிமனையிலிருந்து ஐந்து வேலை ஆட்கள் ஐந்து நாட்களாக வந்து பாடசாலையிலே துப்புரவு செய்து கிணறு வைக்கிறதுக்கு மண்ணெண்ணெய் இல்லா காலத்திலே உங்கள் உதயன் மண்ணெண்ணையும் எடுத்து கிணறுகளை மூன்று கிணறையும் திருப்பி ரைத்து பாடசாலை இயங்கு நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கு நீங்கள் ஒரு மூலகாரமாக இருக்கு இருந்திருக்கிறீர்கள் சொல்லி அதில் அந்த காலத்தால் செய்த உதவி வந்து இப்போ 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 நாங்கள் பத்து லட்சத்தை இருபது லட்சத்தை கொடுத்தாலும் அந்த காலத்தில் அந்த தேவையில் அந்த 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 பண பெறுமதியில் அவ்வளோ உதவிகளை செய்திருக்குங்கிற வந்து கனவு பேருக்கு தெரியாது இப்போ அந்த ஒரு இதுக்காண்டி தான் அந்த கூட பழைய உதவிகளையும் செய்து இப்போ என்ன இதை பதிவு செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாங்கள் இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல் நீங்கள் ரொட்டர் கழகத்துக்கு தலைவராக இருந்திருக்கிறீர்கள் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி இல்லை பழைய மாணவர் சங்கங்கள் இருந்திருக்கிறீர்கள் இன்றைக்கு அரசியல் வாரியாக இருந்திருக்கிறீர்கள் இந்த ஆளுமை வளர்ச்சிக்கு யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியின் பங்கு எவ்வாறு இருந்தது குறிப்பிட முடியுமா ஒன்று நான் சொன்னேன் எங்களுடைய தொடக்க காலத்தில் நாங்கள் நன்றாக வழி நடத்தப்பட்டோம் குழு நிலையில் இருந்து எவ்வாறு செயற்படுவது டீம் ஒர்க் இதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எங்களை நாங்கள் வழிப்படுத்தி கொண்டு போவதற்கு பல விடயங்களில் நாங்கள் செயற்பட்டோம் நினைக்கிறேன் என்று அந்த நான்காம் வகுப்பு ஐந்தாம் வகுப்பில் போடப்பட்ட ஆங்கில அறிவு தான் இன்றைக்கு ஓரளவுக்கு எனக்கு ஆங்கிலம் இருக்கின்றது மயில்வாங மாஸ்டர் என்றோ இருந்தவர் அவர் அவர் பல சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கின்றது அவர் எங்களை காதை கூட பிடிச்சி பார்ப்பார் ஆங்கிலம் எல்லாம் சரியாக உச்சரிக்க வேண்டும் சரியாக செய்ய வேண்டும் நினைக்கிறேன் அந்த வகுப்பில் எங்களும் வகுப்பு இருந்தவர்கள் எல்லோருமே பாடசாலை இருக்கும் போதே ஓரளவுக்கு ஆங்கிலத்தில் நன்றாக தேர்ச்சி வைத்திருந்தோம் பின்னர் நான் வேலை செய்ய வேண்டிய இடம் ஆங்கிலமாக இருந்தபடியா ஆங்கிலம் எனக்கு தொடர்ச்சியாக வந்து நான் ஆங்கிலத்தில் ஓரளவுக்கு என்னிடம் உண்டோ இருந்தாலும் தலைமத்துவ பண்புகளும் தலைமத்துவங்களும் அங்கே பாருங்கள் கனவை பிள்ளை மாஸ்டர் அவர்கள் எங்களுக்கு ஹாஸ்டலில் வச்சு காலையில் வெள்ளிக்கிழமை காலையில் ஒரு பத்து நிமிடங்கள் பேசுவார் அங்கே பேசும்போது சமயத்தை பற்றி பேசும்போது சமயத்தின் ஊடாகவும் அந்த கொடுப்பதை வைத்து கொண்டு நாங்கள் கிரகிக்க வேண்டும் எவ்வாறு நாங்கள் எங்களை வழி நடத்த வேண்டும் என்று இது பாடசாலைகள் ஒழுங்காக செய்யப்பட்டதே இதுவும் அந்த தலைமத்துவ பண்பு வளர்ச்சிகளுக்கு காரணமாக இருக்கின்றது அதன் பின்னர் எனக்கு கூடுதலாக வந்தது நான் தனிப்பட்ட முறையில் பயிற்சி எடுத்து சென்றிருக்கின்றேன் அதோட ரோட்டரி கழகத்திலும் தலைமத்துவ பண்புகள் பற்றி எங்களுக்கு பயிற்சி மாதிரி கொடுக்கப்பட்டது அனுபவ ரீதியாக இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களும் கிடைத்தது இது எல்லாம் காரணங்கள் எனவே ஒரு டீம் ஒர்க் ஒரு டீமை வச்சு செயற்படுத்தக்கூடிய தங்களுடைய அறிவும் ஆற்றலும் திறமையும் உள்ளவர்கள் நிச்சயமாக தலைமத்துவ பண்பு கொண்டவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் அவர்கள்தான் நடத்தக்கூடியவர்களாகவும் இருப்பார்கள் நிச்சயமாக தேசிய அரசியலே யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரி பழைய மாணவனை அனுப்பியிருக்கும் என்ற பெருமை எமது கல்லூரிக்கும் கல்லூரி சமூகத்துக்கும் இருக்கின்றது இந்த ஆளுமைகளை வளர்த்து நான் உங்கள் பார்த்து கொண்ட ஒரு விடயம் என்ன சொன்னால் உங்களோட தலைமைத்துவம் ஆளுமை ஒழுங்கமைப்பு காப்பால் உங்களுக்கு கோபம் வரலாம் பெறாமலாம் அந்த கோபம் வாரதை வழியில் காட்டாமல் மெதுவாக ஒரு கருத்தை 
பசுமரத்து ஆணி போல எந்த ஒரு காரசாரமான கருத்தை கூட ஒரு சொல்லக்கூடிய ஒரு திறமையான ஒரு ஒரு ஆளுமை மிக்கவராக நான் சொல்லணும் உங்களை தான் நான் பார்த்துருக்குறேன் அந்த வகையில் அதுக்கும் ஜார்ப்பாணம் இந்த கல்லூரி தான் காரணமா இல்லாட்டி நீங்கள் இப்போ இந்த தொழில் அதிபராக வரும் பொழுது அதை கற்றுக்கொண்டீர்களா எனக்கு கோபம் வரும் ஆனால் கோபத்தால் நாங்கள் அடைய முடியாது என்பது நான் தொடக்க காலத்தில் உணர்ந்து கொண்டேன் அப்போ நாங்கள் கோவப்படும் போது மற்றவர்களும் கோவப்படுகிறார்கள் கோவப்படும் போது தக்க தக்க ரீதியாக சிந்திக்க முடியாமல் செயற்படுகின்றோம் இப்போ சிந்தனைகள் எங்களுக்கு மழுங்கிவிடுது கோவப்படும் போது இதை உணர்ந்த நான் பின்னர் யார் என்ன சொன்னாலும் அதாவது எங்களுக்கு தக்க ரீதியாக தொடர்ச்சியாக ஒருவர் ஒன்றை சொல்லி கொண்டிருப்பார்களாக இருந்தால் நான் மறுமொழி சொல்லுவதே இல்லை அவர் சொல்லத்துக்கும் பின்னர் அவர் அவர் ஒருவேளை அவர் யோசிக்க கூடும் தான் சொன்னது சரியாக இருக்கும் அதெல்லாம் கேட்டுட்டு போகின்றார் என்று அப்படி என்ன அடுத்த நாள் அவரும் கொஞ்சம் அமைதியாகி விடுவார் பின்னர் சொன்னது சரியா என்று கேட்டு சில விளக்கங்களை கொடுப்பேன் அப்படி கொடுத்து பிறகு நல்ல ஒரு நிலைக்கு நான் கொண்டு வருவது வழக்கம் நான் என்னுடைய என்னுடைய கொள்கையும் கூட எந்த விடயங்களையும் கொதிநிலைக்கு கொண்டு வர நான் இடமளிக்க மாட்டேன் சமாதானமாக சுமூகமாக முடியும் என்றால் அதற்குரிய வழியில் நான் என்னுடைய கருத்துக்களை போட்டு அதன் ஊடாக நான் பல விடயங்களை வென்றிருக்கின்றேன் அதாவது விடுதலை புலிகள் காலத்தில் பல விடயங்கள் எங்களுக்கு மேல் அபாண்டமாக சுமத்தப்படும் போதும் அல்ல குற்றங்கள் வரும் போதும் அவர்கள் கூப்பிட்டு கேட்பது வழக்கம் நீங்கள் நிதானமாக பல சொல்லியிருந்தேன் நாங்கள் அப்படி போராட்ட காலங்களில் தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய ஸ்தாபனமும் இயங்கியது நாங்களும் அங்கே தான் இருந்தோம் அதை விட்டு ஓடவில்லை களத்திலே தான் இருந்தோம் எனவே எல்லாவற்றுக்கும் பொறுமை நிதானமாக எங்களுக்கு வெற்றியை தேடித்தோம் நிச்சயமாக நீங்கள் அதை சொல்லும்போது தான் ஒரு ஞாபகம் இருக்கின்றது உண்மையிலே அந்த போராட்ட வரலாறு தமிழர் வரலாறுன்றது உதயன் பத்திரிகை ஊடாக கடைசி ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு பேரோட பத்திரிகை நாங்கள் எடுத்த மன்றால் வாசிக்கக்கூடிய இருக்கும் அதையும் ஆவணப்படுத்துவதற்கு நீங்கள் ஏதாவது செய்கின்றீங்களா உங்களை உங்களை உங்களோட லைப்ரரியில் அந்த பேப்பர்லாம் எடுக்குது அதையும் நீங்கள் ஒருக்கா ஆவணப்படுத்தி எங்களோட வரலாற்றை காப்பாற்ற வேண்டிய கட்டாயத்திலும் தேசிய என்ற ரீதியில் எங்களுக்கு அதற்குரிய நடவடிக்கை ஒரு முறை யாரோ தொடர்பு கொண்டார்கள் நான் நூலகம் பேசியிருந்தேன் நான் இல்லை எங்களுடைய ஆசிரியர் பின்ன அது பற்றிய அடுத்த என்ன செய்ய வேண்டும் ஏதாவது சொன்னது எனக்கு வந்து சேரவில்லை நான் இன்முறை போய்விட்டு போய் அங்கே அதை பற்றிய அதை பற்றி கொஞ்சம் முக்கியமான தேவையாக இருப்பதால் நாங்கள் அதை செய்ய வேண்டிய ஈழத்தமிழர் வரலாறு என்று பார்க்கும் பொழுது கடைசி முப்பது வருடம் தான் நமது ஒரு உயர்நிலை வரலாறு இருக்கும் என்று நம்பிக்கையாக இருக்கின்றது அதை நிச்சயமாக நாங்கள் ஒரு டிஜிட்டலைஸ் பண்ணி அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்த வேண்டியதற்கு எங்கள் உதவியும் தேவை மேலும் உங்கள் சகல உறுப்பினர்கள் கொடுக்கூடிய நேரத்தில் எல்லாத்தையும் ஞாபகப்படுத்திருக்க முடியாது நீங்கள் பாடசாலைக்கோ சமூகத்தில் செய்கின்ற தேவைகளே ஒரு நீங்களும் ஆவணம் இது நாங்கள் பல இப்போ நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அங்கே தான் வந்த பின்பு நாங்கள் நித்தமும் எங்களுக்கு வந்து சேருவது எல்லோருடைய பிரச்சனைகளும் அதற்கு வழி தேடுவதற்கு தான் எங்களுடைய சிந்தனைகள் செயற்படுகின்றது அதனால் எங்கள் கடந்த கால வரலாறுகளை பற்றி கேட்கும் போது முழுமையாக நினைவு வரவில்லை எனவே நீங்கள் கேள்வி கேட்கும் போது சொல்ல வேண்டியது இருக்கின்றது ஆனால் அது கொஞ்சம் நினைவு வரும்போது குறிப்பிடுத்து வச்சுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மற்றது எங்கள் ஜாலிங்கி கல்லூரி பழைய மாணவனுக்கு அப்பால் இன்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் யாழ்ப்பாணத்தை பிரதி பிரதிநிதிப்படுத்தும் ஒரு பார்லமெண்ட் உறுப்பினர் இருக்கின்றபடியால் இந்த மாதிரி பாடசாலைக்கு அப்பால் பல பாடசாலைகள் பல சமூகங்களை கட்டி எழுப்ப வேண்டிய கட்டாயம் உங்களுக்கு நிதியுதவியாக இருக்கலாம் என்னவாக இருக்கலாம் நீங்கள் மக்களை தான் முதலாவதாக கவனிக்க வேண்டும் அப்படி இருக்கும் பொழுது கூட உங்களை மாதிரி தலைவர்களை உருவாக்குவதற்காக யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரிக்கும் ஒரு பங்களிப்புகளை செய்தால் இரண்டால் உங்களை மாதிரி இன்னும் அடுத்த தலைமுறைக்கு தலைவர்களை உருவாக்கும் பாடசாலையாக யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியும் இருந்து வருகின்றது என்பதை ஒரு ஒரு அளிக்க முடியாத உண்மை மற்ற பாடசாலை நீங்கள் நிச்சயமாக கவனிக்க வேண்டும் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரிக்கும் உங்களால் எந்த உதவிகளையும் செய்து எமது தமிழ் சமூகத்தை வளர்ச்சிக்கு நீங்கள் கட்டாயம் பாடுபடுகள் கேட்டுக் கொண்டு இதற்கு ஒரு பதில் சொல்ல வேண்டும் அல்மா மேட் ஆல்டர்னேட் மதர் எங்கள் அன்னைக்கு பிறகு அடுத்த எண்ணெய் ஆள் இந்து கல்லூரி அங்கு என்னுடைய வசதிக்கேற்ப அங்கே அவர்களுக்கு எது தேவையோ 
அதை நான் எந்த நேரத்திலும் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றேன் செய்து கொடுக்கின்றேன் நான் அங்கே அவர்களுக்கு தேவை என்று சொல்லி நான் போகவில்லை உதாரணத்துக்கு சொல்லுங்கள் இப்போது பாடசாலைகளுக்கு இவ்வளவு சில சில மைதானங்களை திருத்துவதற்கும் எங்களுக்கு ஒரு தொகுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தொகுதி நான் நானாகவே அப்பனம் இந்து கல்லூரி மைதானம் அங்கே இவ்வளவோ செய்ய இருக்கு இது போதாது எங்களுக்கு இவ்வளவு 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 புகழ்பூத்த பெரியோர் பாடசாலைக்கு கவலைக்குரிய விடம் விடயம் எங்களுடைய விளையாட்டு திடல் ஒரு முழுமையாக நாங்கள் தேசிய விளையாட்டுக்கு போகக்கூடிய அளவில் இல்லை நான் வேறு ஒரு முயற்சியும் எடுத்து கொண்டிருக்கின்றேன் அந்த முயற்சி வெற்றி எழுத்தால் சொல்லலாம் அது எல்லாமே நாங்கள் எங்களுடைய மத்திய அரசாங்கத்தின் நிதி மூலம்தான் கொண்டு வரலாம் அந்த முயற்சிகளை எடுத்து சரி வரும்போது நான் அதை என்ன என்று பின்னர் சொல்லுகின்றேன் நிச்சயமாக உங்கள் சகல உதவிகளுக்கும் நமது மனமார்ந்த நன்றிகள் இறுதியாக யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி மாணவர்கள் பழைய மாணவர்கள் வருங்கால தலைவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு செய்தி கூற முடியுமா நாங்கள் எங்களுடைய சிறிய வயதிலே படித்திருக்கின்றோம் மற்றது அருணதிகள் பற்றி எல்லாம் படித்துத்தான் வந்திருக்கின்றோம் எந்த இடத்திலும் ஒற்றுமையை பற்றி தான் பேசப்பட்டது சிறிய வயது அங்கே உதாரணத்துக்கு ஒரு கட்டு தடியை கொடுத்து ஒரு பேர் முறிக்க சொல்லும் போது முறிக்க முடியவில்லை ஆனால் நான்கு பேர் சேர்ந்தார்கள் முறித்து விட்டார்கள் இதெல்லாம் மனதில் பதிந்திருக்கின்றது எனவே நான் நினைக்கின்றேன் பாடசாலைக்கு எங்களால் என்ன செய்து வருங்கால சந்ததியினருக்கு எனவே நாங்கள் வரும்போது எங்களுக்காக ஒருவர் பாடசாலையை கட்டி அவர்கள் வளர்த்து விட்டிருந்தபடியால் தான் இந்த பாடசாலையில் படித்த நாங்கள் இப்போ இனி நாங்கள் என்ன செய்த நாங்கள் என்ற கேள்வி வர வேணும் அவர் நேரடியாக நாங்கள் பாடசாலை என்ற பௌதீக வளங்கள் மற்றது இப்போ நான் சொன்னேனே விளையாட்டு திரள் போன்றவற்றையெல்லாம் கவனம் செலுத்தலாம் நான் நினைக்கின்றேன் இந்த பாடசாலை இதிலிருந்து வழிக்கிட்ட பாடசாலை படித்து வழியேறியவர்கள் பலர் நல்ல பதவிகளில் இருக்கின்றார்கள் உலகளாவிய ரீதியில் அவர்களை ஒன்றிணைத்து ஒன்று சேர்த்து எத்தனையோ விடயங்களை செய்யலாம் நாங்கள் எங்களுக்குள்ள அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிணைப்பை ஏற்படுத்துவதற்கு சரியான ஒரு தலைமத்துவம் எடுத்து உலகளாவிய இருக்க பழைய மாணவ சங்கங்களையும் மலைய மாணவர்களையும் எல்லோரையும் சேர்த்து பாடசாலையை நன்றாக நாங்கள் மற்ற எந்த பாடசாலையை விடவும் நாங்கள் தேவையான அவர்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அவற்றை எல்லாம் செய்து கொடுக்கக்கூடிய நிலைமையில் வல்லமையில் இருக்கின்றோம் ஆனால் சேர வேண்டும் நாங்கள் ஒற்றுமையாக சேர்ந்து ஒற்றுமையாக செய்தோமாக இருந்தால் பெரிய வெற்றி கிடைக்கும் எங்களுக்கு பாடசாலைக்கும் வெற்றி கிடைக்கும் சமூகத்துக்கும் வெற்றி கிடைக்கும் வரப்புற மாணவர்கள் தற்போது அங்கே யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி அந்த மாணவர்கள் புகழ் சேர்த்து கொடுத்திருக்கின்றார்கள் தேசிய ரீதியில் வந்து இத மாதிரி மற்றவர்களையும் நாங்கள் வெல்ல பண்ணலாம் என்னும் ஒன்று நாங்கள் ஒன்று எல்லோருக்கும் தெரிய வேண்டும் அத்தனை பேருமே யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியில் சேர்க்கப்படும் அத்தனை பேரும் கெட்டிக்காரர்கள் அங்கே ஸ்காலர்ஷிப் பாஸ் பண்ணியவர்கள் மாத்திரம்தான் அங்கே உள்வாங்கப்படுகின்றார்கள் எனவே எந்த ஆய்மிச்சமும் இல்லை பெற்றோர்களும் அங்கே பிள்ளைகள் கரிசனையாக இருக்கின்றார்கள் பிள்ளைகளும் வளர்ந்து வரும்போது எல்லோரும் கட்டிக்காரர்கள் நாங்கள் எங்களுடைய சில அணுகுமுறைகளை நாங்கள் வித்தியாசப்படுத்தி எல்லோரையும் உள்வாங்கி அந்த பாடசாலையின் வளர்ச்சியைத்தான் எங்களுடைய கருத்து உள்ளது என்பதை நாங்கள் நிலைநாட்டிக் கொண்டு போவமாக இருந்தால் நிச்சயமாக பெரு வெற்றியாக இருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் அது உதாரணமாக அமையும் நிச்சயமாக இந்த குறுகிய இந்த பிரயாணத்தின் போதும் இந்த நேரத்தை ஒதுக்கி தந்து இந்த காணொலியிலே உங்கள் நேரலை நேர்முகத்தை தந்ததுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள் நன்றி